你怎么来了？快进来！糖糖，你来了。嗯，嫂子，哥，我这次过来是有急事儿。急事儿？怎么了？糖糖，你别急，赶快说。哥，是这样的，今天我公公突然晕倒了，我把他送到医院，医生说需要做手术。什么？怎么回事啊？这怎么突然就晕倒了呢？我也不知道呢。哥，我这次过来是找你借钱的。糖糖，你先别着急，你这儿你公公做手术需要多少钱呀？手术费大概需要十万。十万，这么多呀？那个静静，咱们家还有多少钱啊？咱们家也也就十万左右了。那行，你呀、啊、去把卡拿过来。行，我去拿。糖糖，你别着急，有哥呢，这个钱哥借给你。来，陶总，这卡里啊有十一万，你先拿着用，密码是你哥的生日。行，我知道了。那哥嫂子，我先走了，我改天再过来看你们。哎，行，你啊赶快去医院，照顾好啊。行，我知道了，慢点啊。路上慢点，别着急。我知道了。哎呀，静静，那你说，这陶陶的公公不是身体一直挺好的吗？这怎么突然晕倒了呀？这人呀，说病就病了。我们呀，等忙完就去医院看看吧。行。哎呀，这粮食啊都卖了，总共卖了那么多钱，一会儿啊，我就让静静给存起来。谁呀、啊？治疗费，是啊，做完手术还需要治疗呢，还需要多少钱、啊？大概三四万吧。啊，还需要三四万呀、啊。那个，涛涛，哥，前段时间刚把粮食给卖了。这里啊，有四万块钱，原本啊，哥想想让你嫂子给存起来呢。既然你公公需要治疗费，你呀、啊、就先拿去用吧。那那行，谢谢哥了。哎，没事儿。哎，原本啊，我和你嫂子说着要去看看他的，一忙起来就没空了。啊，过两天啊，我和你嫂子就去看看他。哥，你现在不用去看了，到时候等我公公好了，出院了，那时候你再看也不迟，是不是？哎，瞧你说的，我和你嫂子怎么能不去呢？你是我亲妹妹，你们家出这么大事儿，我肯定要去的。哥，不是的，你现在就算去了，那医院也不让进。你去他干什么呀？是不是？到后面他一样的。行，你真不用去看。那哥，那我我先走了啊。你不要、哎、不要去医院看我公公。你路上慢点儿、哎。我这妹妹真是的，毛毛躁躁的。哎。真忙、啊，刚才谁来了？啊，静静，那个淘淘过来了。淘淘来了，他公公的病怎么样了？他说啊，手术很成功，不过、啊、还需要治疗一段时间。刚才啊，找我借了四万块钱，我把卖粮食的钱啊都给他了。啊，这卖粮食的钱又借给他了呀？算了，借给他就借给他吧。我们这也忙完了，你看，要不买几箱东西去看看他公公吧？我想的也是，刚才淘淘说啊，不让咱们去，不过咱们也应该去啊。是啊。我们呀，就应该去看看，毕竟是淘淘的公公呀。那行，这样，静静，你呀，先去超市买几样东西，等你回来啊，咱们马上就去。行，我去买东西。哎，嫂子，你们去哪儿啊？小志啊，那个淘淘他公公不是住院了吗？我呀，去买几样东西，和你哥啊去看看他。他公公生病了？不可能吧？我前天还看他在那坐着打牌呢，打牌？怎么可能呀？这淘淘都不会打牌呀！
怎么不会啊？你不知道，上一次打牌，他输了七八万，还是我借给他的呢。哎，对了，那个你们，你要是去他们家见到他了，给他说一声，什么时候还给我呀？我这找了好几次都没找到他。这，你说的是真的吗，小智？当然是真的了。行了，我下大了，我不住了，我先回去了啊。哎，这怎么回事呀、啊？静静，你怎么回来了？你买东西呢？还买东西呢？小智说啊，淘淘公公啊都没有生命，而且啊还打牌，给小智啊都借了七八万了。什么？这，这不可能吧？这淘淘什么时候学会的打牌啊？还借了小智七八万，那那借我们的钱呢？那难道都去打牌了？这我也不相信呀、啊！这怎么办？要不我们先去他婆婆家看看？对。咱们现在就去他婆婆家，现在就问问他。走吧。谁呀、啊？来了来了。来了来了。来啊、哎，婶儿。来，他和他哥他嫂子，你们今天才能过来的。来来来，屋里坐。哎。来来来，快坐。啊。这来又来了，还拿什么东西呀、啊？没什么，那个婶子，我和静静这次来啊，是有点事想问你。什么事呀、啊？啊，那个我叔做手术，现在怎么样了？之前啊，我们两个人太忙了，没有时间来看他。我说涛涛他哥，你说这是什么意思呀？我怎么听不懂？是这样的，那个前段时间啊，涛涛向我们借了十万块钱，说叔啊要做手术。这，你不知道吗？不可能呀！你叔好着呢，出去打牌了，什么时候的事呀、啊？这这怎么回事啊？还有今天上午，他又找我拿了四万块钱，说是治疗用的。不可能呀，没有的事。这你叔的身体啊，一直好着呢。这曹操他怎么能这样说呢？那是，你这样说的话，那小智说的就是真的呀。这曹操真去打牌了呀？什么？曹操打牌了？我怎么不知道呀？他给你们借了那么多钱？是啊，光我们家就借了十五万，还有小智，他那有七八万，这加起来总共有二十多万呢。原来是这样呀，那曹操呢？我今天还没看到他呢。这样吧，是，你先跟着回我们家，一会儿我打电话让他去我们家。那好，走去你们家，等着他，等他回来了咱问个清楚。行，走吧。走。不是哥，这是怎么了？你今天怎么那么严肃啊？站起来！不是哥，你这到底怎么了呀？我问你，你公公的病现在怎么样了？我公公的病正在恢复呢，这治疗费也交上去了，就等着他出院了。那我问你，你公公得的什么病啊？得的，嗯，脑梗。脑梗？那我再问你，他在哪个医院？几号楼啊？住在哪个病房啊？糖糖，我问你，你爸什么时候得的病？什么病？我怎么不知道呀？妈妈，你怎么在我哥家呀？你说我为什么在你哥家？要不是今天你哥呀和你嫂子去我们家，说看你爸去了，我还不知道这事呢。糖糖，亏你想得出来呀！淘淘，我问你，你是不是真的去打牌去了？借的钱是不是都赌输了？你，你们都知道了呀。你们放心，我往后我再也不打牌了。好啊你，淘淘啊淘淘，我是真没想到，这二十多万你都输出去了，你竟然还骗我，说你公公生病了，亏你能想得出来呀、啊！是呀，桃子，你说说，你自从嫁到我们家，你爸他不疼你吗？你这么照顾他，你看看，你把你哥和你嫂子气成什么样子了？他们的钱，人家容易吗？不知道咱们家怎么出来你这种人？从小咱爸妈怎么教育你的？你都忘了？哥，妈，你别生气，我以后我再也不打牌了，我一定会改的。
曹操，十股九输呀！你把这二十多万都输完了，这日子怎么过呀？是呀，曹操，你开小吗？你就算不为我们家考虑，你也要为你嫂子和你哥考虑吧？他们以后怎么生活呀？哥，嫂子，我我错了，我以后我再也不打牌了。我我我我明天我就去找工作，我争取早日把钱还给你们。你早干嘛去了？淘淘，你让我说你什么好呀？自从你嫁到我们家，我和你爸呀就省吃俭用，为的就是要让你们过得好一点。你呢？你就是这么做的吗？你这么做，你能对得起我和你爸吗？我我真的知道错了。行了，婶儿，再给他一次机会吧。我看他也知道错了，让他明天啊找个工作，好好上班，努力挣钱。还有淘淘，你以后不能再这样了。你看，你公公婆婆都那么大年纪了，他们容易吗？我知道了，嫂子。我告诉你，今天看在你嫂子的面上，我今天再给你一次机会，以后再敢给我打牌，我告诉你，我也不认你这个妹妹，你爱去哪去哪，谁都不管你了。好了，大哥，家事都出来了，在这儿也没什么事了。我带着淘淘先回家吧。好，婶儿，告诉你啊，淘淘，现在跟你婆婆回去，以后不准再这样了。记住你哥跟你说的话，走吧。哎，真是气死了！你说我妹妹她怎么能这样呢？哎，算了。看他以后啊怎么做吧。